皇上陪了二阿哥一宿了，赶紧回去歇歇吧，一会儿就该上朝了。永莲一直病着，稀里糊涂还在背书，朕实在是心疼。二阿哥一定会好起来。皇上，海贵人。你怎么来了，禀皇上？一贵人夜闯延禧宫，意图杀害姐姐。要不是臣妾给拦下，后果不堪设想。他一个病人，怎么闯进去的？先是梅贵人她打了姐姐，被门口的太监给拦下。后来不知怎么的，那些太监们给调走了。所以当时宜贵人便径直的闯了进来。朕知道了。李玉，你着人严加看守延禧宫，在朕处之前，不许再发生这样的事情。这。皇上，那宜贵人和梅贵人。宜贵人和梅贵人，为了孩子伤心过度，也不用太责怪他们。谢皇上，楚儿，您昨儿的药喝了，夜里睡得可安稳了，今儿的也该喝了。楚儿。皇上伤好些了吗？朕赏你的药，可涂了。多谢皇上，奴婢都涂了。难怪古人都说，要让闺中少女来磨墨，红袖添香，自然是一种乐趣。但也唯有你们，才能够用力适度，磨出不涩不枯、带光泽的墨汁来。皇上夸奖了，奴婢不过是位贤妃娘娘。是为贤贵人磨墨久了，熟能生巧而已。奴婢失言了。是吗？朕喜欢听你说话，更喜欢你的熟能生巧。奴婢笨笨的，怕说错了话，惹皇上不高兴。怎么会？你说的话。朕都喜欢听。皇上不觉得奴婢是被主弃信之人吗？只要你不忘本心，没有人会觉得你被主弃信。皇上，何事啊？皇上。锦阳宫来报，宜贵人产后失调，已经轰了。可
惜了，可惜了。去通知皇后，追封一贵人为一品，一切的丧仪按嫔位来。这。一品娘娘真是可怜，孩子没了，自己也红颜早逝。幸好家贵人有了身孕，在真祥馆养得好好的。皇上后嗣有望。你总是惦记着别人，那你自己呢？皇上打趣奴婢呢，奴婢有什么好惦记的？还说你不惦记着，连朕喜欢吃什么？你都记在了心上啊，皇上。朕打算封你为常在，封号为慎。家贵人尽为家嫔，从今往后，你就住在家嫔的启祥宫里。有皇上的眷顾，臣妾也不算是白活了一场。皇这怡嫔就这么轰了，她家里的事情可安排好了。回娘娘的话，东西和银子都已经送过去了，娘娘安心便是。好歹也是主仆一场，她伺候过皇上，也怀过皇嗣，本宫在她身后多照顾一些，也是应当的。臣妾想着。有皇后娘娘顾念，怡嫔若泉下有知，必定心怀感恩。皇后娘娘，家贵人玉玺进封嫔也就罢了，可阿若算什么东西、啊，也能封她为甚常在？还不是托她阿玛的福，这贵夺在你阿玛手下做事，阿若在宫中又格外机灵。正扑棱着翅膀在皇上面前飞呢，再怎么会扑棱，也只不过是个常在，臣妾便不信了，他还能飞上天去？翅膀怎么插进去的，臣妾就怎么给他卸下来。妹妹，不必做这种无谓的担心，只要贵夺在你阿玛手下做事，你还害怕挟持不了阿若吗？还有，他身边伺候的人，尽可以是你安排的人。娘娘好心思，珠、哦、儿。嫔妾常在所处伦氏，给主位家嫔娘娘请安。不容易，转眼间就这般金尊玉贵了。嫔妾还不是沾了您的福气，若非当日嫔妾被罚得您相救，哪有今日？日后与娘娘同住启祥宫中，还请娘娘多多照拂。坐吧。你替皇后和贵妃，除了贤贵人这个眼中钉，那是你自己的本事。你我缘分深厚，虽说本宫是这启祥宫的主位，但毕竟都是伺候皇上，以后大家都是姐妹，本宫自然会照顾你的。
，哪里是嫔妾的本事？谁让那乌拉那拉氏做了恶事，嫔妾才能帮着皇后娘娘正本清源、整肃宫纪？不过慎常在，你也要多为自己留心些。毕竟贤贵人是你的救主，若是哪日又复宠，让你回到她身边，皇上也未必会不答应。谋害皇嗣。乌拉那拉是翻不了身，是吗？人在闭眼之前，谁知道谁爬不起来呢？皇上可是还念着旧情呢。你有出息了，好容易得来的荣华富贵，可别轻易把它丢了。那是。主，你怎么了？是不是嘉嫔娘娘说了什么话，惹您不高兴了？她说的话，也不是没有道理。你去找个脸生的小太监，以御膳房的名义，送一盘糕点给贤贵人。是。宫中有人得宠高兴，便有人失宠伤心。看这一回，梅贵人痛失龙胎，怡嫔母子俱亡，贤贵人也被降位幽禁，而这边慎常在一朝得宠，启祥宫那儿家贫又得龙胎，各中的平衡之道，皇后，你好好掂量。儿臣会向皇上提议，晋梅贵人为梅嫔，以作安慰。嗯，好。可贤贵人那儿，皇上还一直未曾发落。他们只配褫夺封号，废为庶人，去冷宫待着，给后宫做一个活生生的警示。皇额娘圣明，只是。儿臣担心，皇上一时心软，会顾念旧情。皇帝固然是会顾念旧情，可是皇嗣不能白白枉死。这些道理，哀家会去跟皇帝说。你只需好好的安抚好六宫嫔妃便可。儿臣听从皇额娘的教诲，儿臣告退了。嗯，福家，昨夜里的那碟子糕点是你亲手结下的？是，蠢货，明目张胆的动起手来了。嗯、皇帝，你一直拖着乌拉那拉氏的事不处置。打算拖到什么时候？皇娘，总得再查查。证据不足，人证物证，害人的缘由，哀家瞧着是太足了。乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪不可恕，理应即刻褫夺封号，废为庶人，终身幽居冷宫。皇娘。这样的处置，会不会太过于仓促了？那还要继续查吗？查，就只有两个结果。第一个，所有的事都是乌拉那拉氏所做，他就是罪魁祸首，何该赐死？株连九族也不为过。那第二个结果呢？有人谋害两位皇嗣，更有人栽赃，有人嫁祸，有人费心安排。有人顺水推舟，齐了心，要让乌拉那拉氏背着这个黑锅去死。皇娘的意思是，儿子身边的人，个个都有嫌疑。不可能，儿子不信。是不可能，还是皇帝你
根本不能接受。别说这件事，证据确凿，不算冤了乌拉那拉什。便是真有冤屈，你也只能这么做。说了这么多，你还是不服？那好，哀家再给你看样东西。福家，把东西拿上来。在。皇上，奴婢拦下了一盘有毒的糕点，经查问，是慎长在叫人送去延禧宫给贤贵人的。这是要赶尽杀绝，也难说。为了怕乌拉那拉是反扑，自保也是一种说法。无论如何，这糕点都已经送到延禧宫了，就说明有多少人盼着他死。就算你把他留在后宫，又能保全他的性命多久？这么多铁证，如意翻不了身的。让他去冷宫吧。你越查得紧，越逼着人对如意下手。有时候啊，就是需要权宜之计，才能够以待来日。有人拿一条命来告发贤妃谋害皇四，而且弑射嫡子，你就真的全然不在意了吗？人证物证俱在，贤妃，她也无从抵赖。臣妾百口莫辩，只要请皇上明察，这一切臣妾都没有做过。这绝对不可能是姐姐所为，姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。想开些吧。如意能不用被刺死，能不用被抄家灭族，能留着性命，就是万幸了。与你合适的，未必是你所愿的；你必须做的事，未必是你愿做的事情。每一个决定，有它的所得，也总有它的代价。